வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம தக்காளி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக அஞ்சே நிமிஷத்தில் லஞ்சுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஈஸியான தக்காளி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் தக்காளி சாதம் செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் நான் வந்து கடல் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறோம் அது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறோம் இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு கொத்து கருகப்பிள்ளையே இதில் சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதை இதில் சேர்த்துக்கிறோம் அது கூட நாலஞ்சு பச்சை மிளகாயை இதில் சேர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறோம் சின்ன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி பெரிய சைஸாக பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி போடுங்க பெரியவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்க்கறதுனால வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கறனால தக்காளி சாதத்தோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் அதோட டேஸ்ட்டும் நல்லா கிடைக்கும் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறோம் அரை டீஸ்பீன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறோம் ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கனால கம்மியாகவே மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்க்கறனால தக்காளி சாதத்தோட கலர் பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாமே நல்லபடியாக வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கிறோம் நான் நாலு பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் தக்காளியை சேர்த்து தக்காளி நல்லா எல்லா மசாலாவோடையும் மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி சாதங்கிறதுனால மசாலா தூள் எல்லாமே அதிகமாக சேர்த்துட வேணாம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் தக்காளி சாதம் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தக்காளியை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு மேலே மூடி போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா தக்காளி மசிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் குக் பண்ண போகிறோம் இடையில இடையில மூடியை திறந்து இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு நல்லா அழுத்தி மசிய வைங்க இதே மாதிரியே வந்து சுற்றி எண்ணெய் எல்லாமே பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இந்த தக்காளியை நல்லா மசித்து வேக விடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர்ற மாதிரி நல்லா பாருங்கள் தக்காளியும் கூட நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாதத்தோட கிளற போகிறோம் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சாதத்தில் இதை போட்டு நம்ம கிளற போகிறோம் சாதம் நல்லா உதிரியாக இருக்க மாதிரி பார்த்து வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க சூடான சாதத்தில் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருக்க இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்து நம்ம கிளற போகிறோம் உங்கள் சாதத்துக்கு எந்த அளவு புளிப்பு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாதத்தை போட்டு கிளறிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா சாதத்துலேயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் சேர்கிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறமா இதில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லி தலைகளை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் சுவையான ரொம்ப ரொம்ப குயிக்கான தக்காளி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த தக்காளி சாதத்தை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சமையல் செய்வது எப்படி என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்